ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നിയ ടോക്സ് അപ്പൊ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രഗ്നൻസിയിലെ ഏഴാം മാസത്തെ മാറ്റങ്ങളെ പറ്റിയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയും അമ്മയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും എന്തൊക്കെ എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലേക്കുന്ന പ്രസിദ്ധം ഞാൻ വീഡിയോ എപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ പറ്റിയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ട് സെന്റിമീറ്ററും വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരം ഗ്രാം മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെയുമാണ് കൂടുന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ തലയുടെ വലിപ്പം കുറയുകയും ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഏഴാം മാസം ആവുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞിന് ശ്വാസകോശം വളരുന്നു ഇനി പ്രധാനമായും അമ്മയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് നടുവേദന എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിന്റെയും അമ്മയുടെയും വെയിറ്റ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നടുവേദന വരുന്നത് ഇതിന് പരിഹാര മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയോ ചെറു ചൂടിന്റെ ആവി കൊള്ളുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മൃദുവായിട്ട് തടവിടുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നടുവേദന ഒരു പരിധിവരെ മാറുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത് കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് കാലിലും കയ്യിലും ശരീരത്തിനുമൊക്കെ നീര് കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് നടക്കുക ഒരു ദിവസം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നടക്കുക ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക ഉപ്പിന്റെ അളവൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചെയറിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാലെപ്പോഴും തറയിൽ തൊട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാലിൽ നീരിറങ്ങാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു അതുപോലെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം കാല് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കാൻ നോക്കുക അത് അധികം നേരം ഇരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അടുത്ത് പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് സ്ട്രെച്ച് മാർക്കും ചൊറിച്ചിലും ചൊറിച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ചൊറിയാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടിയിട്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാൽ നഖം കൊണ്ട് ചൊറിയാൻ പാടില്ല എന്താണ് സ്ട്രെച്ച് മാർക്കെന്നും എങ്ങനെ വരാതെ നോക്കാമെന്നും വന്ന പാടിനെ എങ്ങനെ മയക്കാമെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വീഡിയോ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാൻ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കണ്ടിട്ട് വന്നാൽ മതി അതുപോലെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് മൂട് മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കും പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് നടക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാലിൽ വെരിക്കോസ് ലൈനൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു അതുപോലെ ചൂട് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു എപ്പോഴും ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഹോർമോണിന്റെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നടക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും മാക്സിമം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും പതിയെ പതിയെ നടക്കുക കാരണം ഒരേ ഇരിപ്പ് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നടുവേദന വരും അതുപോലെ നീര് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പതിയെ കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും നടക്കുക അടുത്തതായി കണ്ടുവരുന്നതാണ് ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്നും വൈറ്റ് കളറിലെ ഒരു ദ്രാവകം വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞു കളയുക ഇത് പിന്നീട് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം മുലപ്പാൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോപ്പിട്ട് കഴുകുക കാരണം അവിടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഈ സമയത്ത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ശ്വാസ തടസ്സമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും അതൊക്കെ നോർമലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഡോക്ടറോട് പറയുക അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏഴാം മാസം കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടേ വന്നു തുടങ്ങുന്നു ഇത് ചിലരിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർ പേഡ് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് സമയം വെച്ചിരിക്കാതിരിക്കുക ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ പേഡ് മാറ്റുക കാരണം ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ അത് കുട്ടിയെ കൂടെ ബാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൻ്റെ പാൻറ്റീസൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക പാൻറ്റീസാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതും കറക്റ്റ് സമയത്ത് മാറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭാഗങ്ങൾ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അടുത്ത് കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഗ്യാസിന്റെ പ്രോബ്ലം നെഞ്ചരിച്ചിൽ ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ മാസത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ് അതിന് പരിഹാര മാർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളം